हेलो फ्रेंड्स मैं स्टडी नाइन्टी वन चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में और आज दोस्तों हम लोग टॉप ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आंसर सीरीज को कवर करने जा रहे हैं तो देखते हैं कि आज के इस टेस्ट में आपके लिए कितने क्वेश्चन नए साबित होते हैं ठीक है याद रखें यहाँ पर हम लोग सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं जो हम लोगों को नहीं आता है या जिस पर हम लोगों को कन्फ्यूजन होता है ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन को कलेक्ट करके लाया गया और उससे भी अच्छी बात यह है कि हम लोग पाँच मुख्य सब्जेक्ट पर चर्चा कर रहे हैं जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स और साइंस है क्यों क्योंकि यही पांच पॉइंट ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यही पांच सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो याद रखिए अगर इस सीरीज को आप देखते हो तो सबसे बड़ा फायदा आपको होगा क्यों क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अपने आप में बहुत स्टैंडर्ड का है ठीक है तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज करने को मिलते हैं हाँ एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेलाइकन को जरूर प्रेस करें क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप जान पाओगी कि इतने वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उसके अलावा एक और सूचना है कि किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट अगर आता है तो प्लीज उसको पूरा देखा करिए उसको स्किप मत किया करिए और एक शर्त लगाता हूं मैं आपसे आप हमारे एडवर्टीजमेंट को तभी देखिए जब आपको पढ़ने से फायदा मिलता हो ठीक है ऐसा तो कर सकते हैं आप लोग ना अगर नहीं फायदा मिलता है कुछ नया सीखने को नहीं मिलता तो प्लीज आप मत देखिए एडवर्टीजमेंट लेकिन अगर आपको सीखने को मिलता है तो आप यही मान के चलो कि नितिन सर की यही फीस है क्या फीस है हमारी बस यही फीस है कि जो एडवर्टीजमेंट आता है इसको देख लिया करें या थोड़ा सा ऊपर देखेंगे आप कॉर्नर में तो विजिट एडवर्टीजमेंट का एक ऑप्शन दिया होगा वहां पे आप क्लिक कर दीजिए ठीक है बस इतना सा काम करता हूं और अगर एडवर्टीजमेंट नहीं आता है तो किसी दूसरे वीडियोस को ओपन करके वहां का एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हैं ठीक है फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं तो आज के लिए पहला क्वेश्चन आपका साइंस से है कि निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है ध्यान समझिएगा निम्नलिखित रोगों में कौन सा टाइगर मच्छरों मच्छरों की प्रजाति है दोस्तों टाइगर मच्छर ठीक है कर टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता ऑप्शन वन है पीत ज्वर डेंगू चिकनगुनिया या जापानी इंसेफ्लाइटिस तो देखो जो लोगों को आता होगा थोड़ा बहुत तो इतना तो जानते होंगे कि जापानी इंसेफ्लाइटिस जो है दोस्तों एक तरह का वायरस है और यह सुअर सुअर जानते हैं ना पिग सुअर से फैलने वाला यह रोग होता है और सबसे पहले जापानी इंसेफ्लाइटिस को भारत में देखा गया था गोरखपुर में कहाँ पर देखा गया था गोरखपुर में देखा गया था ठीक है तो याद के मोस्ट इंपॉर्टेंट है अब यहां पे आप समझ जाओगे अगर ये सुअर से फैलने वाला रोग है इसका मतलब ये मच्छर से नहीं फैलता है तो यहां पर आप टिक कर देंगे कि आपसे नंबर डी सही है जरूरी नहीं कि आपको पीत जोर डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में पता हो ठीक है इसीलिए कहता हूं कि आप कोरलेट करके चीजों को पढ़िए समझ कर पढ़िए ठीक है तो याद रखेगा जापानी सेफ्लाइटिस एक वायरस से फैलने वाला रोग है गोरखपुर से इसकी शुरुआत हुई थी और यहां पर जो दोस्तों टाइगर मच्छरों की बात कर रहा है टाइगर मच्छरों को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं ठीक है एडीज इजिप्टी मत करिएगा ठीक है वो दूसरी प्रजाति होती मच्छरों की इसका नाम है एडीज एल्बो पिक्टस क्या नाम है एडीज एल्बो पिक्टस ठीक है ये इंपॉर्टेंट इनका नाम याद रखिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता न्यूनता माने होता है दोस्तों कमी ठीक है न्यूनता माने क्या होता है कमी कह रहा है कि बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है कौन सा रोग है तो दोस्तों हम लोग जहां तक जानते हैं कि दो रोग होता है ठीक है एक कौन कौन सा है एक मैरसमस है क्वासी ओकर है कौन सा एक मैरसमस रोग होता है क्वासी ओकर यही दो होते हैं प्रोटीन की कमी से ठीक है तो यहां पर मैरसमस आस्थन में दिया हुआ है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है याद रखिए मैरसमस रोग में होता क्या है कि बच्चों को सही डाइट नहीं मिल पाता ठीक है भोजन में सही आहार नहीं मिल पाता तो कहीं ना कहीं उनके खाने में प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी हो जाती है और इन दोनों की अगर कमी होती है तो इससे उनका शारीरिक विकास रुक जाएगा उनका मानसिक विकास भी रुक जाएगा जाए, तो ये मैरसमस रोग को बताता है ठीक है अगला क्वेश्चन है कि पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित विकरण अवशोषित किया जाता है कौन सा रास्ता अपनाया जाता है यहाँ पर बताइए अगर आपको पीने के पानी को शुद्ध करना है तो कह रहा है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड मिला दीजिए उसमें क्लोरीन मिला दीजिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिला दीजिए या बी और सी दोनों मतलब कि दो और तीन दोनों यहाँ पर सही है ठीक है तो आपको बताना है कौन सा सही है तो याद रखें दोस्तों कभी भी अगर पानी को शुद्ध करना है तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर आप मिला देंगे तो पानी को शुद्ध कर देता है साथ ही साथ क्लोरिन भी पानी को शुद्ध करता है ठीक है याद रखिए और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां पे आपका दोनों हो जाएगा ठीक है हालांकि क्लोरीन से ही क्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनता है बट आप यहां याद रखेंगे कि दोनों अगर ऑप्शन में दिया तो दोनों कर दीजिए आगे है कैफीन छारब उपस्थित रहता है किसमें करा केवल चाय में काफी में चाय और काफी दोनों में या नींबू पानी में दोस्तों आप सुनते
साथ ही साथ चाय में भी पाया जाता है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीन जो है ये सही होने वाला है ठीक है तो याद रखिए चाय और काफ़ी दोनों में ही कैफीन पाया जाता है अगर हम चाय की पत्ती की बात करें दोस्तों तो चाय की पत्ती में बहुत ज़्यादा कैफीन होता है तीन परसेंट की कैफीन पाई जाती है ठीक है वहीं अगर हम बात करें कॉफ़ी की तो काफ़ी में अरेबिका कॉफ़ी का नाम सुना होगा रोबेस्टा का नाम सुना होगा अरेबिका में तो केवल वन और रोबेस्टा में टू तक का पाया जाता है तो आप देखिए कहीं चाय पत्ती में तीन का दे रहा है तो ज़्यादा है कि नहीं तो याद रखिएगा कैफीन छारप जो होता है ये चाय और काफ़ी दोनों में पाया जाता है और प्राकृतिक रूप से पाया जाता है ठीक है याद रखिएगा चलिए आगे देखते हैं करा जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाता है तो हर पौधों को नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है क्यों क्योंकि अगर पौधों की वृद्धि होनी है जैसे व्यक्ति की अगर वृद्धि होना है शारीरिक वृद्धि मानसिक वृद्धि तो प्रोटीन की जरूरत पड़ती है वैसे पौधों को नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है तो पौधे क्या करते हैं मिट्टी से नाइट्रेट के रूप में जो है नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं किस रूप में नाइट्रेट के रूप में ओके एन ओ थ्री इसको कहा जाता है नाइट्रेट को तो ये भी याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों एक चीज और कहना चाहूंगा अगर आप इस टेस्ट सीरीज का फायदा उठाना चाहते हो देखो एक बात आप सोचो इस टेस्ट सीरीज को मैं बेच भी तो सकता था ये जो मैं 25 क्वेश्चन बनाता हूं इस टेस्ट सीरीज को मैं आपको बेच भी सकता था कि ऐसा करिए हमको सौ दो सौ दीजिए और हम आपको दस सेट देंगे बीस सेट देंगे सोचो आप बात को खाली सोचो मैं बोल क्या रहा हूँ ठीक है ये मैं बता रहा हूँ कि लोग बिजनेस करते कैसे हैं ठीक है बिजनेस अपनी जगह सही है लोगों को जरूरत होता है बट आप समझो कि इस टेस्ट सीरीज को मैं बेच भी सकता था लेकिन पता इस टेस्ट सीरीज को मैं बेचता क्यों नहीं हूं खाली एक वजह है कि हमारे हर बच्चे जो हैं पढ़ पाए ठीक है हर बच्चों तक यह शिक्षा मुफ्त में पहुंच पाए और अधिकतम उनका मैं सहयोग कर पाऊं इस वजह से इस टेस्ट सीरीज का मैंने कोई प्राइज नहीं रखा इसको मैं नील मानकर चल रहा हूं ठीक है और डेली आपके लिए पच्चीस क्वेश्चन यहां से इसके अलावा बीस क्वेश्चन जो पिछले एक साल का करेंट अफेयर है ठीक है वहां से लेके चलता हूं तो टोटल एक दिन में हम लोग फोर्टी क्वेश्चन पर बात करते हैं लेकिन ये अपने आप में बिल्कुल अलग होते हैं और यूट्यूब पे जितने भी चैनल हैं उन सब से हट के ऐसा आप सभी को लग रहा होगा पढ़ने के दौरान समझ रहे होंगे आप लोग ठीक है तो याद रखिए टेस्ट सीरीज मैंने जीरो वैल्यू पर इसलिए रखा है कि आप सब लोग इसको पढ़ पाए तो अगर आप मेरी बात मानेंगे तो प्लीज एक बार जरूर मानिए कि आप जब ये मॉर्निंग में या जब ये सीरीज आती है चाहे वो करेंट की हो चाहे वो जीएस की हो ठीक है एक सुबह आता है एक दोपहर में आता है तो जब भी आता हो दोस्तों तो आप अपना एक कॉपी कलम लेके बैठा करो और आप लिखा करो कि ऑप्शन वन में मैंने क्या टिक किया ऑप्शन टू में क्या किया ठीक है अब एक बार पहले आंसर आप जैसे मान लिया आपने नोट कर लिया कि क्वेश्चन नंबर वन में ए वाला सही है और मैंने बताया कि डी सही है ठीक है तो आप अपने कॉपी पर लिखो कि मैंने क्या लिखा है ए सही है तो उससे क्या होगा जब आपको अपनी गलती पता चलेगी तो प्लीज़ दोस्तों जैसे आप एग्जाम में रहते हो ना उस तरह से टेस्ट की तरह से इसको देखा करो और तब अगर करोगे इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो याद रखो आप इस टेस्ट का फायदा उठा पाओगे और नहीं करोगे तो आगे चल के जब मुझे लगेगा कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो मैं इसका कोई ना कोई चार्ज रख दूंगा ठीक है मेरी मजबूरी बन जाएगी क्यों क्योंकि जब तक आप लोग अपने जेब से पैसे नहीं खर्च करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आ पाएगा कि सर इतना अच्छा प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है ठीक है नहीं समझ में आएगा ठीक है इसलिए मैं यही चाहता हूं आप लोग मेहनत से पढ़ाई करिए जो दिया जा रहा है उसको अच्छे से समझिए याद करिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल प्राप्त हुए अभी तक आपने युगल सावधान के बारे में सुना होगा ठीक है एक कंकाल एक कब्र में सुना होगा दो कंकाल एक कब्र में सुना होगा लेकिन यहां पर देखिए तीन कंकाल की बात कर रहा है इसलिए क्वेश्चन अपने आप में एंटिक हो जाता है तो याद रखिए एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल प्राप्त हुए कहां से सराय नहर रहा से दमदमा से महदहा से या लंगनाज से तो याद रखिए दमदमा जगह है दोस्तों जम दमदमा से क्या हुआ है तीन नर कंकाल प्राप्त हुए दमदमा पड़ता कहां पर है यह प्रतापगढ़ के निकट है कहां पर प्रतापगढ़ के निकट पड़ता है और यह एक मध्य पाषाणिक स्थल है यहां पर कई सारे एकल सवाधान दो सवाधान और तीन कंकाल वाले भी सवाधान मिले हैं तो इसको याद रखेगा आगे है राजा कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना किया था मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजा कृष्णदेव राय के बारे में बाबर ने अपनी किताब बाबर नामा में भी उल्लेख किया हुआ है ठीक है और आपको भी पता होगा कि राजा कृष्ण देव राय ने विजयनगर के महान शासक के रूप में इनको जाना जाता है ठीक है एक सेकंड दोस्तों विजयनगर के महान तो याद रखिएगा दोस्तों विजयनगर के महान शासक के रूप में राजा कृष्ण देव राय को जाना जाता है हालांकि विजयनगर की स्थापना किसने किया था तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था विजयनगर की स्थापना ठीक है चलो ये तो एक तरफ हो गया अब राजा कृष्ण देव राय ठीक है जिनके यहाँ अष्ट दिग्गज भी रहते थे कौन अष्ट दिग्गज याद रखेगा इन्हीं के यहाँ रहते थे ठीक है और 
इन्होंने किस नगर की स्थापना किया था तो याद रखें नागलापुर का स्थापना किया था किसकी नागलापुर नामक नगर की भी स्थापना किया था साथ में दो प्रसिद्ध मंदिरों का भी निर्माण कराया इन्होंने एक मंदिर का नाम है हजारा मंदिर नाम सुना है कभी आपने हजारा मंदिर ठीक है हजारा मंदिर ठीक है और दूसरे का नाम है बिठल स्वामी मंदिर याद रखेगा हजारा मंदिर और बिठल स्वामी मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया था ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है नगर में नागलापुर का ठीक है गलती मत करिएगा याद रखेगा आगे उत्तर भारत में चांदी का सिक्का जिसको आप टंगा कहते थे टका ये इसको जारी करने वाला शासक कौन था इल्तुतमी सलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक ठीक है मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये सांकेतिक मुद्रा जारी किया था ठीक है और यहाँ पर शेरशाह सूरी इसने सबसे पहले रुपया चलाया था अलाउद्दीन खिलजी की कोई बात ही नहीं है तो यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों इल्तुतमिस याद रखेगा इल्तुतमिस ने उत्तर भारत में सबसे पहले चांदी का सिक्का चलाया जिसका नाम क्या था टका और तांबे का भी सिक्का चलाया था जिसको हम बोलते थे जीतल ठीक है तो याद रखे टका और जीतल टंका और जीतल ये दोनों किसने चलवाए थे तो इल्तुत मिश्र ने चलाए थे गुलाम वंश का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद एक गद्दी पर बैठा था 1210 से लेकर 1236 तक ये सुल्तान के पद पर था इसके बाद इसकी पुत्री जिसका नाम रजिया सुल्तान था वो गद्दी पर बैठती है बारह से बारह तक ठीक है याद रखेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगे है अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था याद रखिए यह अनुवाद अकबर की इच्छा अनुसार क्या रहा गया था और यह किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने ठीक है और अब्दुल कादिर बदायूनी ने फारसी में रामायण का अनुवाद तो किया लेकिन अनुवाद करने के बाद बड़ी खरी खोटी सुनाया किसको अकबर को ठीक है हालांकि उसके मुंह पे नहीं सुनाया क्यों क्योंकि राजा की इच्छा थी कि भाई वो रामायण का फारसी अनुवाद करे तो उसने किया लेकिन वो अकबर को चोरी चोरी कोसता भी था क्यों क्योंकि अकबर के कहने पर ही उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का नाम लिखना पड़ा था इस वजह से वह अपने आप को को अच्छा मानता था और फिर बाद में कोसना भी शुरू कर दिया था किसको अकबर को कि इसके चलते हमको हिंदू देवी देवताओं का नाम लिखना पड़ा सोचो इतना ज़्यादा ईर्ष्या इसके मंदिर में भरी थी अब्दुल कादिर बताया उन्हें याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट बाकी अबुल फजल जो था उसने अकबर नामा का रचना लिखा था किया था ठीक है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगे आज़ाद हिंद फौज के अपरा अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत किया था तो आपको पता होगा दोस्तों आई एन ए ठीक है आई एन ए जो था दोस्तों आज़ाद हिंद फौज इसके अधिकारियों के ऊपर लाल किले में एक मुकदमा चलाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा और उस समय भारत के जितने भी नामी वकील थे इन्होंने अपना एक संगठन बना लिया था जिसका नाम रखा था आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति क्या रखा गया था आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति ठीक है और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे तो भूला भाई देसाई कर रहे थे ठीक है भूला भाई देसाई ठीक है ये इसका अध्यक्ष कर रहे थे किसका इस कमेटी का और इसमें बहुत सारे बड़े बड़े वकील थे जैसे तेज बहादुर सप्रू का नाम सुना होगा कैलाश नाथ काटजू का नाम सुना होगा अरुणा आसफ अली जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपके सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में रहे उनका नाम सुना होगा जवाहरलाल नेहरू ठीक है ये सारे लोग इसके सदस्य थे तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि किसने वकालत किया तो याद रखिए तेज बहादुर सप्रू यहाँ पर क्या किए थे वकालत किए थे ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा आगे निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको ध्यान दीजिएगा यह नागपुर अधिवेशन आपका राइट right आंसर है 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था 1919 में जलिया वाला बाग कांड आपको याद होगा उस समय अमृतसर में अधिवेशन किया गया था 1920 का अधिवेशन नागपुर में किया गया था और इसकी अध्यक्षता किए थे विजय राघवाचारी किसने किया था विजय राघवाचारी ने इसकी अध्यक्षता किया था और यह इंपॉर्टेंट अधिवेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर कांग्रेस ने अपना नया संविधान प्रेजेंट किया ठीक है अपना नया संविधान प्रस्तुत किया कांग्रेस ने 1920 में इसके अलावा कांग्रेस की सदस्य ग्रहण करने के लिए अमाउंट भी रखा गया अभी कितना 25 पैसा रखा गया साथ ही साथ मिनिमम एज भी डिसाइड किया गया और यह कहा गया कि 21 वर्ष का कम से कम एज होना चाहिए तब जाके आप कांग्रेस के मेंबर बन सकते हैं ठीक है ये दो तीन काम हुए थे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे देखते हैं कर अब पॉलिटी से देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है कर किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है देखिए दोस्तों होता क्या है आपका होता है विधान मंडल ठीक है विधान मंडल के अंतर्गत जो है दो चीज़ें होती हैं एक होता है आपका विधान परिषद आता है परिषद आ जाता है दूसरा आता है विधानसभा परिषद और सभा ठीक है तो जो विधान 
सभा होती है वो लोअर कहा जाता है विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है ठीक है जिस तरह से राज्यसभा होता है संसद में और सभा मतलब लोकसभा ठीक है इसको याद रखिए और कितने हैं इस समय तो ताज कुंभ याद रखेगा जिनके पास अपना विधान परिषद है वो कौन कौन से कुल सात राज्य हैं ताज कुंभ ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये विधान परिषद जो गठित किया जाता है किस अनुच्छेद के माध्यम से तो वन याद रखेगा वन अनुच्छेद अनुच्छेद जो है उसके माध्यम से विधान परिषद की स्थापना करने का प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया है आगे है पंचायत समिति के सदस्य कार्य खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं या प्रत्यक्ष रूप से जनता इनका निर्वाचन करती है या ग्राम पंचायत सदस्यों के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं आपको बताना है कौन सा सही है इसमें तो याद रखिएगा दोस्तों यहां पर आपका आंसर होगा तीसरा वाला याद रखिए जिला पंचायत जो पंचायत सॉरी जिला पंचायत ने जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं इनको डायरेक्टली जनता चुनती है चुनाव होता है हर पाँच साल पे ठीक है और आपने पढ़ा होगा पंचायती राज अधिनियम के बारे में और उसमें देखा होगा कि त्रिस्तरीय प्रणाली जो बलवंत राय मेहता ने समझाया था वो यहाँ पर फॉलो होता है ठीक है एक ग्राम लेवल एक खंड लेवल एक जिला लेवल और तीनों पर ही दोस्तों प्रत्यक्ष मतदान कराया जाता है याद रखेगा आगे प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है प्रोटीम स्पीकर कहते किसको है पहले ये बताइए अगर ये आप जानेंगे तभी तो आप इन चारों ऑप्शन में सही चूज कर पाएंगे तो याद रखिए होता क्या है कि जब कभी लोकसभा का चुनाव होता है तो जो नव निर्वाचित सदन होता है नया सदन जो बनता है उसमें लोकसभा अध्यक्ष भी तो चुना जाएगा तो लोकसभा अध्यक्ष कुछ समय के लिए जो उस सदन का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसको यह प्रभार दे दिया जाता है ठीक है तो उसी को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं तो प्रोटेम स्पीकर करता है क्या है कि जब तक चुनाव पूरा कंप्लीट होकर के किसका लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव ना हो जाए और कोई चुन न लिया जाए तब तक प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा दूसरों को शपथ दिलाने का काम करेगा सदस्यों को शपथ दिलाएगा तो याद रखिए प्रोटेम स्पीकर का काम यहाँ पर सिर्फ क्या होता है सदस्यों को शपथ दिलाना होता है ठीक है आपका बी वाला राइट हो जाएगा आगे निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ है करा 1960 1960 में याद रखेगा महाराष्ट्र से गुजरात को अलग किया गया था ठीक है और उसके बाद कर रहा है कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए कि किसका किसका कब हुआ था अगर हम हरियाणा की बात करें दोस्तों तो हरियाणा उन्नीस में इसको बनाया गया था सिक्किम तो हुआ था उन्नीस में नागालैंड की बात करेंगे दोस्तों तो उन्नीस में और मेघालय की बात करेंगे तो उन्नीस में ठीक है ये सब याद रखेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक मिनट नागालैंड देखिएगा बहत्तर है क्या एक मिनट ठीक है एक बार आप चेक कर लीजिएगा मुझे थोड़ा यहाँ से कन्फ्यूजन हो रहा है ठीक है आप इसको चेक कर लीजिएगा उसके बाद इसको क्रम में सेट कर लीजिएगा आगे विशेष आर्थिक जोन ठीक है ये गलत हो गया यस ई जेड है दोस्तों यस ई जेड ठीक है याद रखिए एस सी जेड यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन ठीक है स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी विशेष आर्थिक जोन करा ये अधिनियम कब प्रभावी हुआ ध्यान दीजिएगा एस सी जेड के लिए जो अधिनियम बना था वो 2005 में बना था एस सी जेड अधिनियम 2005 लेकिन उसको 2006 से लागू किया गया था ठीक है और आपसे पूछा क्या है प्रभावी कब हुआ एक एक शब्द का मायने यहाँ पर है ठीक है अगर ये पूछता कि कब आया तो उत्तर हो जाता दो लेकिन कब प्रभावी हुआ तो उत्तर क्या हो जाएगा दो छे यही सब चीज़ें आपको देखनी है और समझनी है आगे है आरबीआई द्वारा सीआरआर में वृद्धि से क्या होता है अब आपको बता दूं सीआरआर होता क्या आरबीआई तो जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सीआरआर माने होता है कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है कि जो भी हमारे यहाँ जो बैंक हैं ठीक है केंद्रीय बैंक को छोड़ करके मतलब आर को छोड़ करके जो भी अनुसूचित बैंक हैं ठीक है ये अनुसूचित बैंक क्या करते हैं कि अपने पास जितना भी जमा रहता है उस जमा का एक निश्चित प्रतिशत आर के पास सी के रूप में रिजर्व रखते हैं ठीक है जब कभी आरबीआई सीआरआर को बढ़ा देती है मतलब कहती है कि ज्यादा पैसा आप हमारे पास रखो तो ऐसे में बैंक के हाथ में पैसा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसा आरबीआई रख लेगी तो ऐसे में बैंकों के पास रुपया कम होगा जब बैंकों के पास रुपया कम होगा तो हमेशा याद रखिए जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें मौद्रिक तरलता में कमी आएगी भाई जब बैंक के पास पैसा नहीं है तो बैंक मार्केट में कैसे उधार देगा नहीं देगा ठीक है तो यही रीजन होता है कि जब कभी सी घटाती है कौन आपकी आरबीआई तो याद रखिए तब बैंकों के पास ज्यादा पैसे आ जाते हैं और बैंक ज्यादा लोन देना शुरू करते हैं मार्केट में ज्यादा पैसा आना शुरू हो जाता है ठीक है याद रखिएगा तो यहां पर बी वाला आंसर राइट हो जाएगा आगे एक सिंपल सा क्वेश्चन डाल दिया हूं कि आरबीआई का मुख्यालय कहां है ज्यादातर तो लोग इसके बारे में जानते होंगे मुंबई दोस्तों इसका मुख्यालय है दिल्ली मत करिएगा मुंबई मुख्यालय है एक अप्रैल 1935 को आपकी घोषणा हुई थी किसकी आरबीआई बनी थी और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था तो एक जनवरी उन्नीस को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया दोनों याद रखेगा पैंतीस में बना उनचास में जो है 
राष्ट्रीयकरण हुआ इसका आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है ठीक है जैव विविधता के ह्रास के लिए कारण अनुवांशिक आत्मसात्करण या पर का नियंत्रण या प्राकृतिक वास का विनाश या कीट नियंत्रण तो याद रखिए हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं नगरीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं शहरीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं तो जहाँ पर वन है ठीक है जहाँ पर गाँव है वहाँ पर ढेर सारे पेड़ काटे जा रहे हैं कहीं रोड बनाने के लिए पेड़ कट रहा है कहीं यूनिवर्सिटी खोलने के लिए पेड़ कट रहा है मतलब कहीं ना कहीं से हम क्या कर रहे हैं जो हमारे यहाँ का जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका हम लोग क्या कर रहे हैं दोहन कर रहे हैं तो ऐसे में समस्या है दोस्तों कि उस प्राकृतिक जैसे आपने ब्रिज को काट दिया तो ब्रिज पर बहुत सारे पशु पक्षियों का वास होता है तो उनका तो विनाश हो गया ना तो ऐसे में जैव विविधता का भी ह्रास हुआ कि नहीं तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा सी वाला आगे है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है सबसे ज़्यादा ग्रामीण साक्षरता मतलब गाँव में रहने वाले साक्षर लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पर है ऐसे तो हमारा उत्तर केरल होता बट केरल ऑप्शन में है नहीं इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा याद रखिए गोवा में सबसे ज़्यादा ग्रामीण साक्षरता है महाराष्ट्र और दिल्ली से भी ज़्यादा ठीक है गुजरात से भी ज़्यादा आगे झूमिंग खेती किसे कहते हैं तो झूमिंग खेती के बारे में आप सभी को पता होगा पूर्वोत्तर भारत में बहुत तेज़ी से फैलती हुई खेती है इसमें क्या होता है कि जो जनजातीय लोग होते हैं ये पहाड़ों पर जाते हैं खेती करने के लिए वहाँ पर जो भी वन होते हैं वृक्षों को काट के जला देते हैं और उसके बाद वहाँ पर खेती करते हैं जब यहाँ पर मिट्टी का उपजापन समाप्त हो जाता है तो दूसरे जगह जाते हैं वहाँ की वन को जलाते हैं और फिर वहाँ जो है खेती करते हैं तो ऐसे में क्या है बहुत बड़ा क्षेत्र क्या हो जा रहा है बंजर होता चला जा रहा भाई आप खेत को में वन को काट दिए अब पेड़ उगने में कितना समय लगता है और वहाँ पर खेती करने में साल दो साल में काम खत्म है आपका तो ऐसे में दोबारा पेड़ तो उग नहीं पाएगा वहाँ पे तो ये होती झूमिंग खेती इससे बड़ा नुकसान हो रहा है और झूमिंग खेती फेमस है जो खासी जनजाति के द्वारा किया जाता है या खासी जनजाति है ये खाती कहाँ पर है तो खासकर मेघालय में ठीक है गारो खासी जयंती की पहाड़ियाँ भी यहीं पर हैं और खासी जनजाति यहीं पर रहती मेघालय में ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखेगा आगे फूल गार्डी फूल गार्डी ने दोस्तों इसका नाम है कूल गार्डी क्या नाम है कूल कूल गार्डी ठीक है करा कूल गार्डी प्रसिद्ध है किसके लिए कूल गार्डी एक्चुअली में एक सोने की खान है ठीक है नहीं पता क्या आप लोगों को बड़ा फेमस सोने की खान है भाई याद रखिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है बहुत फेमस सोने की खान है कूल गार्डी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं करा सही सुमेलित कर दीजिए जल्दी से ईरी मिशिगन ओंटोरियो सुपेरियर सब तो झील के नाम है और डुलुथ डेट्राइट हैरी और हैमिल्टन गैरी और हैमिल्टन ये हैं आपके नगर ठीक है तो कौन सी झील के किनारे कौन सा नगर है तो सबसे पहले याद रखिए ईरी झील के किनारे डेट्राइट नगर पड़ता है डेट्राइट कहाँ पड़ता है दोस्तों तो ये आपके हैं कहाँ पर आ, अमेरिका में ठीक है यहाँ पर गाड़ी ऑटोमोबाइल का एक बहुत बड़ा कारखाना है ठीक है बहुत सारी गाड़ियों की कंपनी भी यहाँ पर है तो याद रखिए ईरी ईरी झील के किनारे डेट्राइट शहर बसा हुआ है मिशिगन के किनारे दोस्तों गैरी शहर बसा हुआ है गैरी ओंटेरियो के किनारे आपका हैमिल्टन है हैमिल्टन कनाडा में पड़ता है और सुपीरियर के किनारे डुलुथ है ठीक है ये देखिए नीचे के जो तीन दिए गए हैं ये आपके अमेरिका में है सॉरी ऊपर के तीन अमेरिका में और हैमिल्टन जो है ये आपके कनाडा में है याद रखेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है और बाकी सारी झील भी वहीं अमेरिका और कनाडा के आसपास की हैं करा पेरियार गेम अभ्यारण प्रसिद्ध है किसके लिए शेरों के लिए चित्तीदार हिड़ों के लिए बाघों के लिए या जंगली हाथियों के लिए याद रखिए पेरियार अभ्यारण जो है ये आपके केरल में है और इसी में आपकी सबरीमाला मंदिर भी है मैंने बताया था आपको और ये जंगली हाथियों के लिए फेमस है ठीक है पेरियार गेम अभ्यारण आगे निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं है ठीक है बालाघाट हरिश्चंद मांडव और सतमाला ठीक है तो याद रखिए यहाँ पर ज्यादातर लोगों को लगेगा कि हरिश्चंद श्रेणी तो कभी सुना नहीं है और इसको टिक कर देते हैं और यही हो जाएगा गलत क्योंकि हरिश्चंद श्रेणी महाराष्ट्र में है बालाघाट श्रेणी भी है सतमाला भी है मांडव श्रेणी नहीं दोस्तों क्योंकि मांडव श्रेणी है गुजरात में ठीक है ये सब पर्वत श्रेणियाँ हैं छोटी छोटी श्रेणियाँ क्या छोटी छोटी पहाड़ियों के नाम है तो याद रखिएगा मांडव श्रेणी जो है ये आपके गुजरात में है बाकी तीन श्रेणियाँ जो दे रखा है वो महाराष्ट्र में है तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही ट्वेंटी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है अगर अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ शेयर करिएगा एडवर्टीजमेंट को जरूर देखिएगा और इसके साथ साथ जो लोग नए हैं उन लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे प्लेलिस्ट में आइए और डिटेल से हर एक सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर रुक करके और जो भी है आप देख सकते हैं ठीक है कोई दिक्कत परेशानी होती है तो कमेंट करिए हम आपकी मदद करेंगे ठीक है चलिए थैंक यू थैंक यू सो मच